جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت اور سلامتی سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے ایم اے انگلش دا یومن نائٹ کا جو نوکر ہے اس کے حوالے سے ہے لائنس 100 اپ ٹو 117 تک کی سٹڈی کریں گے اور اس میں جانیں گے کہ رائٹر جو ہے وہ جو نائٹ کا نوکر ہے یومن اس کی پرسنالٹیز اس کی خصوصیات اور اس کی سکلز کے متعلق کیسے بتاتا ہے اور مزید ہم ورسز کے وسیلے سے بھی سیکھ لیں گے ہم لرننگ کورس پڑھیں گے بائی والٹائر کا ہے پرفیکٹ از دا اینیمی آف گڈ یعنی جو شخص جب اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگتا ہے یا فیل کرتا ہے تو اس کی ترقی کا عمل جو ہے رک جاتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہی صرف کامل ہے بقایا سب انسان نامکمل ہیں سو کلاسیکل پوٹری پیپر نمبر ون ہے جیفری چوسر ہے رائٹر اس کا دا کینٹر بری ٹیلز کے کریکٹر یومن کی سٹیڈی کریں گے اولڈ انگلیش میں ہم پڑھیں گے اے یومن ہیڈ ہی اینڈ سرونٹز نیمو ایڈ دیٹ ٹائم فار ہیم لسٹی رائٹ سو اینڈ ہی باز کلیڈ ان کھوٹی اینڈ ہوڈ آف کرینی اے شیف آف پی کوکس ارویس پرائیٹ اینڈ کھینی Under his belt he bar full thriftly when put a rassy his tackle yemly, his arvest drop not with feathers lobby, and his hand he bar, bar a mighty bobby, and not he'd had he with a brown wrist of woodcraft when put he all the usage. Upon his arm he bar a gay presser, and by his side is Uh, so salt and a buckler on yani isme aap dekhte hain ke jo writer hai jeffy chaucer yomin ke mutalliq likh raha hai uski skills ke mutalliq likh raha hai ke usne mukhtalif cheezon ko badi skill ke sath badi maharat ke sath apne control mein rakha hai ji upon his arm he bar a gay presser and by his seat side a sword and buckler and on that other side a cave dagger harnessed well sharp as point of spear a christopher on his breast of silver sheeny and horn he bar the bodric was of creamy a forester was he soothy as i kiss him yani writer jo hai wo uski khususiyat ko bade خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ کیسے اس نے مہارت کے ساتھ چیزوں کو مختلف ٹولس کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور شاید یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے جو نائٹ ہے اس نے اس نوکر کا چناؤ کیا سو so, آئیے ہم اس کو ماڈرن انگلش میں دیکھتے ہیں اور ہم نے فار یور کائن انفارمیشن ہمارا جو پیپر ہے وہ جو ہے وہ اسی ہی ماڈرن انگلش میں ہے سو so, آئیے ہم اسٹڈی کرتے ہیں دا نائٹ براڈ نو مور سرونٹس دین ون ایز ہی دین پریفر سو ہی چوز اونلی ہز یومن یعنی جو نائٹ ہے وہ اپنے ساتھ کوئی زیادہ نوکر نہیں لے کے آیا ایک سے یعنی جو اس نے پریفر کیا یومن کو کلیٹ یعنی ڈریس ان گرین کوٹ گرین کوٹ and put this nice yeoman was full of bright sharp peacock arrows his sheaf was yani usne ab bade bandal jo uske arrows teed hai unka jo bandal hai wo bhi pakda hua hai full of bright and this he bore under his carriot leke jana his belt quite carefully he knew how to keep his tackle tackles ka matlab equipments hote hain mukhtalif qisam ke uzar yemnly His arrow dropped not with either slow in his head, had a quiet hand. He had a quiet tight bow, a cropped head, had he and a sunburnt visage. A good crop knew he a very tactfully used such. Upon his arm he carried a bright tracer. At one side there was his sword and buckler. His other side, yani, each side, you can see, one side, 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 one
तलवार को और ढाल को पकड़ा हुआ है इस अदर साइड शॉट ए वेल सीटेड ड्रैगर डैगर को पकड़ा हुआ है जिसके मतलब आगे बताऊंगा नो लेस शार्प डैट द पॉइंट ऑफ स्पीयर नेजा ए क्रिस्टोफर ऑन इज बेस्ट सेंट क्रिस्टोफर की जो इमेज थी उसके बेस्ट पर थी अनहॉन ही बार द बॉडरिक वाज ऑफ ग्रीनी ए फॉरेस्टर वाज ही सूथी एज ए वीसी मुश्किल लफाज को हम देखेंगे स्टूडेंट्स यमन नाइट का नौकर था हैड हेल्पिंग वर्ब सर्वेंट्स नौकर नो मोर ज्यादा नहीं इट प्लीज देम लिस्टिंग ड्रेस लिबास को कहते हैं कोट लिबास की एक शक्ल सब ग्रीन सब उसको कहते हैं शीफ और बंडल किसी चीज को मजमुए को कहते हैं पिक मोर एरोस तीर को कहते हैं नेक्स्ट राइड की तरफ कीन शार्प होशियार तेज बोर कैरियर लेकर जाना फुल मुकम्मल भरा हुआ केयरफुल एहतियात से वेल ठीक न्यू हाउ टू कैसे प्रिपेयर तैयार करना टैकल इक्वमेंट सेपरेटर्स लाइक यमन ड्रॉप्ड का मतलब होता तारना नॉट नहीं नेक्स्ट राइड की तरफ पी दर्स पार्क को कहते हैं बैंडिंग डॉनवर्ड नीचे की तरफ जो कि बोर आर कैरियट लेके जाना स्ट्रॉन्ग मजबूती वो कमान ब्राउन कलर को ब्राउन कलर को फेस चेहरा वुड्राप लकड़हारा ब्राइट चमकदार साइड तरफ सोड तलवार बकलर इसके मतलब आगे बताएंगे अदर दूसरी तरफ लार्ज नाइफ चाकू कहते हैं डैगर जिसे कहते हैं डेकोरेटेड सजा हुआ स्पियर नेजा सेंट क्रिस्टोफर ब्रेस्ट छाती ग्लीमिंग ब्राइटनेस और लस्टर हॉर्न लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाटरिक बेल्ट बेल्ट फॉर सोड क्रीन सबस अब हम इसकी सलीस उर्दू पैरा फ्रेज को पढ़ेंगे इन द पिल ग्रिम जर्नी द नाइट हैड नॉट टेकन मोर देन वन सर्वेंट यमन अब उसने अपनी जो इस जियारत था उसमें सिर्फ एक ही नौकर का चुनाव किया और उसका नाम यमन था दिस यमन वाज क्लैड इन कोट एंड क्रीन हुड अब उसकी जो सबसे पहले उसके लबास के मतलब बताता है कि उसने कोट और ग्रीन फुट पहना हुआ था अंडर हिज बेल्ट दिस यमन कैरियड वेरी कॉशसली यानी बड़े सलीके के साथ बड़ी एहतियात के साथ एक शीफ बंडल रखा हुआ था ब्राइट एंड शॉर्ट एरोज तेज और तीर जो थे वो रखे हुए थे प्लम का मतलब होता अडान और डेकोरेटेड यानी उनके तो जो मोर के पर लगाए हुए थे लाइक एंड द योमन न्यू हाउ टू अरेंज हिज टैकल टूल्स आर गेयर अब योमन जो योमन जो है वो जानता है कि उन सारी एकमेंट्स को कैसे रखना है दिस हैरोज डि नॉट स्लैटिंगली ड्रॉप फ्राम द एयर विद देयर ट्रेलिंग पीक ऑफ फीदर्स यानी उसने हर चीज़ को बड़े सलीके से रखा है कि हवा से ना वो गिर भी नहीं सकते थे हैं टाइटली हेल्ड ए माइटी बो कमान पकड़ी हुई थी है हिज हेड वॉज क्लोज रिकॉप और नियरली बैलेंड सर से गंजा था ही हैड ए ब्राउन फेस ही न्यू वेरी वेल एवरी यू सच एक्ट ऑफ यूजिंग द टेक्निक्स और वुड क्रॉफ्ट यानी वो लकड़हारे की स्किल्स भी रखता था यानी लोहार की स्किल्स भी रखता था पौन हिसाम ही बोर ए शोई आर्म गार्ड देर हम बाई साइड एंड बकलर यानी इस पूरे सलीस उर्दू में हम देखते हैं कि जो यमन है उसके पास काफ़ी स्किल्स हैं चीज़ों को पकड़ने के लिए और बड़े स्किल्ड पर्सनस हैं और इसी वजह से उसने चुनाव किया देर हंग बाय साइड एज सोल्ड एंड बकलर ए स्मॉल शील्ड ऑफ यूज इन पैरिंग और टर्निंग अ साइड ए ब्लो एंड अटैक ऑन द अदर साइड देर हंग ए शोई बट नाइसली हार्नस्ट इसका मतलब हेल्ड ऑन लीश और कोड डैगर विच लुक एज शार्प एज पियर पॉइंट ऑन हिज ब्रेस्ट ही वो अ ब्राइट सिल्वर इमेज उसने छाती पर जो है क्रिस्टोफर की जो है तस्वीर मनक जो है वो जो है पहनी हुई है या ऑल्सो कैरियड हॉर्न ऑफ ग्रीन बेल्ट्रिक हॉर्न ऑफ ग्रीन बेल्ट्रिक 
बेल्ट को कहते हैं ट्रूली स्पीकिंग ही वॉज अस्टर एज आई कैस इट सो सो ये उसकी खसूसियात और ये उसकी स्किल्स के मतलब उसके चीज़ों को पकने के मतलब कि कैसे उसने तीरों को कमान को नेजे को डैगर्स को तलवार को बकलर्स को यानी बड़े तरतीब के साथ पकड़ के रखी हुई थी और इन सब चीज़ों को वो बड़ा महारत था और इसी वजह से उसने जो है इस सफ़र में नाइट के साथ रहा सो थैंक्स सो आप हमें मजीद जो है वो ब्लॉग में ट्विटर में फेसबुक में देख सकते हैं और उसके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट एंड गिव योर फीडबैक थ्रो व्हाट्सएप ईमेल एंड कमेंट सेक्शन थैंक्स अगेन